Moin Jono und willkommen bei einer neuen Folge von Gregor Gerrit. Heute zeige ich euch meine eigene Burgerkreation und zwar den The Italian. Wie der Name schon sagt, The Italian, der Italiener, wird das heute eine ja, Burgerkreation italienischer Art, Caprese-Stil. Und was wir dafür alles an Zutaten heute nutzen, das zeige ich euch jetzt. An Zutaten braucht man vielleicht erstmal Fleisch. Ich habe jetzt hier Rinderhack durchgewolft. Dieser Burger, der wird jetzt nicht nur mit Rinderhack gemacht, den machen wir auch parallel natürlich noch mit Salsiccia, also Rind und Schwein zusammen. Ein bisschen Bacon brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir Büffelmozzarella. Nimmt wirklich, wenn ihr Mozzarella nimmt, den Büffelmozzarella. Der ist gegenüber dem Kuhmilchmozzarella wesentlich geschmacksintensiver und richtig geiler. Dann brauchen wir noch Burgerbrötchen. Da könnt ihr aber auch zum Beispiel Schabatterbrötchen nehmen. Die habe ich jetzt hier nicht bekommen. Ich habe jetzt hier ganz normale Brioche Burgerbrötchen. Dann habe ich hier noch Gewürzgucker aufgeschnitten. Parmesan darf natürlich da auch nicht fehlen. Ein bisschen, ja, fürs Gewissen haben wir noch Rucola, eine Tomate und eine rote Zwiebel. Würzen werde ich das Fleisch heute mit Pizza Pasta von Stay Spiced. Italienische Kräuter mit noch ein bisschen Salz dran. Da könnt ihr dann auch so in diese Richtung was machen. Und ein bisschen Salz und Pfeffer brauchen wir auch noch. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu würzen, gibt es dann noch ein bisschen Ketchup auf das Bann. Da habe ich jetzt hier nochmal den von der Firma zum Heiligen Stein. Den hat mir mal der Sebastian mitgebracht. Den haben wir mal verkostet. Lieben Dank nochmal an den Sebastian. Grüße gehen raus an dich. Und ein bisschen Mayonnaise. Die könnt ihr natürlich auch selber machen. Wie man die am besten selber macht, da guckt man beim Marc von Dad's Barbecue vorbei. Denn der macht die beste Mayonnaise. Auch Grüße an den Marc gehen raus. So, als erstes haben wir jetzt erstmal das Fleisch würzen. In der Zwischenzeit werde ich gleich den Grill anschmeißen. Und wie ich den vorbereitet habe, Freunde, das zeige ich euch gleich. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zum Fleisch. Dafür nehme ich mir hier von den italienischen Kräutern oder Pizza und Pasta mal zwei Teelöffel. Die Mengen übrigens, die ich heute verwende, die schraube ich hier unten wie immer unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das dann eins zu eins nachmachen. Die Kräuter, die geben natürlich so den typischen italienischen ja, Geruch und Geschmack ab. Dann habe ich das immer ganz gerne, wenn so für die Bindung noch ein bisschen Ketchup reingeht. Dann nehmen wir natürlich auch den, den wir nachher weiterverwenden. Also wirklich richtig gute Manufaktur für Ketchup. Das ist hier fast noch handmade. Da gebe ich jetzt auch noch mal drei Teelöffel zu. Dann noch ein bisschen salzen. Da brauchen wir jetzt gar nicht so viel. Pizza Pasta enthält ein bisschen Salz. Ja. Und auch die Salsiccia, die enthält ja schon ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer geht auch noch, aber nicht zu viel. Und dann werden wir das Ganze jetzt einfach mal ordentlich verkneten. So für Burger Patties, da hat ja jeder so sein eigenes Rezept. Also wenn ich jetzt normale mache, dann mache ich natürlich auch gerne Wustersoße mit rein. Oder eine Spur Senf oder dergleichen. Äh, machen wir jetzt hier nicht, weil das wird ja The Italian. Ihr könnt euch das halt natürlich so würzen, wie ihr es mögt. Oh, jedenfalls riechen tut schon fantastisch. Also Oregano kommt schon richtig gut durch. Ist natürlich hier mit enthalten. Sehr Italien, das ist natürlich ein stattlicher Burger. Ja, aus diesem Hack, da machen wir jetzt insgesamt drei Burger raus. Also dann teile ich mir mal hier so, ja, Pima Auge ungefähr ein Drittel ab. Hiervon nehmen wir jetzt auch einmal, ja, einmal so 60 Prozent, 40 Prozent ungefähr. Ein bisschen größeren Teil, ein bisschen kleineren. So, den größeren. Den machen wir jetzt einmal ein bisschen platt, so Burgergröße und den kleineren auch. So, das wird quasi das Unterteil, was gefüllt wird und das ist der Deckel. Ich nutze natürlich immer noch gerne meine Wolfgangsmesser, also die sind wirklich preislich mega top und richtig gute Qualität. Vorhin, ich habe euch die mal vorgestellt, die gibt es immer noch zum Toppreis. Fliege ich euch mal oben das Video. Richtig klasse. Und dann nehmen wir uns mal hier eine Wurst von. Schneiden wir uns hier die Pelle einmal auf. So, dann nehmen wir uns hier mal das Fleisch raus von der Salsiccia. Ich habe jetzt übrigens eine ganz normale Salsiccia. Also die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel auch eine scharfe mit Peperoncini oder mehr mit Fenchel. Also das ist jetzt hier eine klassische. Also ich habe jetzt für drei Burger insgesamt zwei Salsiccia gemacht. So, dann drücken wir uns das auch einmal platt und ein bisschen rund. Setzen wir uns den jetzt hier quasi rauf. Und schlagen dann im Endeffekt hier die Seiten hoch. 
und nehmen dann im Endeffekt dann unseren Deckel, setzen den rauf und verschließen dann schön die Seiten. Da sollte dann auch nichts rauslaufen. So, das mache ich hier mal fertig. Ja, das soll auch nachher beim Braten schön zusammenhalten. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr das Hack ordentlich durchknetet. So Freunde, und hier ist er. Mein Stuffed Salsiccia Burger Patty im Italian Style. Für den Milo, der sich mittlerweile richtig gut macht, so als Grillhund bei mir, gibt es noch einen kleinen ja, Rinderhack Patty Bällchen dazu. Die Patties sind fertig, die Kohle ist auch durchgeglüht. Wir gehen jetzt rüber zum Grill, dann zeige ich euch mal das Setup. Ich habe jetzt hier einen kleinen Anzugkamin von den guten Beach Briquettes vorgeglüht. Dann ziehen wir uns hier einmal zwei Kohlekörbe in die Mitte. Da habe ich unten drunter auch jeweils noch mal so vier Stück reingelegt zum Nachglühen. Verteilen uns hier die ein bisschen. Machen uns quasi jetzt hier in der Mitte die Hitze, sogenannte Bullseye. Legen uns dann den Grillrost drauf. Und dann habe ich hier noch die Planscher vom Klappo von der Grillshow, wo ich den Klappo vorstelle, Freunde. Das Video, das linke ich mal hier oben. Die legen wir jetzt mittig rauf über die Hitze. Wir haben jetzt quasi in der Mitte einen direkten Bereich und außenrum einen indirekten Bereich. Die lassen wir kurz heiß werden. Als erstes werden wir jetzt erstmal schön die Baconscheiben auslassen oder beziehungsweise schön knusprig braten. Dauert gar nicht lange, dann wird die Plansche auch richtig schön heiß. So zwei Minuten. Bacon oder Speck, den kann man auch am besten auslassen, wenn man kalt anfängt. Also wenn ihr noch keine Plansche habt, kann ich euch sowas wirklich empfehlen zum Grillen. So für Bacon und sowas ideal oder wenn ihr Sachen habt, die irgendwie durchfallen durch den Rost. Also finde ich zum Beispiel so eine Edelschallplanscher wesentlich besser als jetzt eine Gussplanscher. Und das dauert auch nicht ganz so lange, bis die richtig heiß sind wie bei Guss. Klar, sie hält nicht so lange vor, aber sie ist auch wesentlich weniger reinigungsintensiv. Also deswegen nutze ich die auch wirklich viel. Und ich muss sagen, ich habe das Ganze auch noch mal in Guss, nutze ich mittlerweile kaum noch. Und in der Videobeschreibung habe ich übrigens noch mal den Link dazu zu der Planscher, die ich von Grill rauskommen nutze. Das Ding ist richtig Sahne. Aber so für die kleine Grill-Session zwischendurch, da macht es auch die Planscher von der Grillshow, vom Klappo. Also wirklich toll. Der Bacon ist jetzt ausgelassen und knusprig. Den geben wir jetzt zum Abtropfen auf den Zever. Und nun, in das schöne Baconfett kommt jetzt das Patty. So, und dann schauen wir doch mal drunter, wie es aussieht. Den drehen wir uns schon mal um hier. Dann geht es jetzt noch mal ein bisschen weiter mit dem Mozzarella. Den schneiden wir uns mal in Scheiben. Den lege ich mir dann hier noch mit oben auf die Burger rauf. Da macht ihr euch so viel drauf, wie ihr mögt. Wir nutzen jetzt natürlich auch schon die Zeit, schneiden uns hier von der Tomate ein paar schöne dünne Scheiben runter, genauso wie auch von der Zwiebel. Und wenn oben so der Mozzarella anfängt weich zu werden und zu schmelzen, dann geben wir noch ein bisschen ja, Parmesan oder Gran Padano rauf. Einfach nochmal für den kräftigen Geschmack. Und wenn der Burger jetzt unten auch angebräunt ist, dann gehen wir den in den indirekten Bereich. Ein bisschen die Burgerbrötchen kurz anknuspern. Da könnt ihr auch ein bisschen Butter nehmen. Das reicht schon. Und dann machen wir jetzt den Deckel zu. Denn die brauchen natürlich auch ein bisschen Oberhitze und die sind jetzt relativ dick. Soll ja auch innen drin schön die Salsiccia durch sein. So. Wenn ihr frisch gewürfelt habt, dann könnt ihr auch gerne das Medium machen. Aber wenn es einmal eingefroren war, wie jetzt bei uns hier für den Urlaub, dann mache ich das definitiv durch. Also Viertelstunde ungefähr nochmal zum Nachziehen. Wie gesagt, auch damit die Salsiccia innen drin auch nicht noch ruhig ist. So. Zehn Minuten später fangen wir mal an, uns das Burgerbrötchen zu bauen. Unten kommt bei mir natürlich erstmal richtig schön Mayonnaise rauf. Auf die Mayonnaise dann ein bisschen was Grünes. Der Rucola, der hält nämlich super auf der Mayonnaise und fliegt dann auch gar nicht weg. Auf die Oberseite, da kommt jetzt schon mal was von dem guten Ketchup vom Heiligen Stein. 
Er hat eine besondere Konsistenz, ist ein bisschen fester. Auf den Rucola gleich ein bisschen Tomate, ein bisschen rote Zwiebel, Gewürzgurke darf auch nicht fehlen. Jetzt haben wir gute 10 Minuten, knappe Viertelstunde, dass die Burger indirekt waren. Und dann werden wir uns mal einen Burger nehmen hier. Dann setze ich mir den mal hier drauf. Hochzeit mit dem Deckel. Und da ist er nun. Mein The Italian. Und bevor ich jetzt eine Maulsperre kriege beim Probieren, da schneide ich mir den einmal mal auf. Und dann gucken wir auch mal, wie das Hack innen aussieht. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen, oder? Das ist durch. Das heißt, sieht ja auch. Und dann werde ich mal probieren, Freunde. Hier läuft schon die Flüssigkeit aus dem Burger. Mmh. Oh. Sowas von saftig. Freunde, schaut euch das an hier. Das Italienische kommt richtig gut durch. Ich denke, wenn man jetzt noch so ein Schabatta hätte mit Oregano oder sowas gleich, wäre vielleicht noch eine Nummer geiler. Habe ich jetzt hier nicht gehabt. Der Mozzarella ist eine Wucht. Die Gewürze sind eine Wucht. Macht das unbedingt mal nach. Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Auf der Seite, da blende ich jetzt mal einen Button ein. Da kannst du gerne noch Abonnent von meinem Kanal sein, falls du das noch nicht bist. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst du kein weiteres Video. Auf der Seite blende ich zwei weitere Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Glückwunsch, gerne Zeit. Ciao. -i. Oh, Svenja, der Hammer. Mmh. Mmh. Freunde, ich habe den Bacon vergessen. <lacht>